விவேகானந்தன் ஸோ நம்ம பலருக்கும் ஒரு மேடையில் போய் ஒரு நல்லா பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லை ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர்வியூலையும் குரூப் டிஸ்கஷன்லையும் நல்லா ஷைன் பண்ணுன்ட்டு இருக்கும் அதாவது நமக்கு நிறைய அறிவு இருக்கும் நாலேஜ் இருக்கும் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வெளியில் சொல்ல முடியாமல் சில இடத்துல நம்ம நிறைய பேர் தவிப்போம் ஸோ ஆனால் ஆனால் பொது இடத்துல மற்ற இடத்துல நம்ம நல்லா தான் பேசுவோம் ஆனால் மிக முக்கியமான தருணங்களில் நம்மளால் பேச முடியாமல் போயிடுது ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நம்ம நம்மளுடைய சிந்தனைகளை வெளியில் சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா எவ்வளோ தான் ஐடியாஸ் இருந்தாலும் அதை நம்ம வெளியில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியலனா எல்லாமே வேஸ்ட் தான் ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலரான விஷயத்துக்கு பின்ன இருக்கும் காரணம் என்ன நம்மளால் ஏன் பேச முடியாமல் போயிடுது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றதுங்கிறதையும் ஒரு சின்ன டிப் மூலமாக பார்க்கலாம் ஸோ முதலாவதாக ஒரு கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு ஒரு கோயில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு இந்த கோயிலுடைய கதவுகளை இழுத்து மூடி விடுகிறோம் ஒரு மாதத்துக்கு இந்த கோயிலை நம்ம திறக்கவே இல்லை ஒரு மாதம் கழித்து இந்த கோயிலை நம்ம திறந்தோம் அப்படின்னா கோயில் உள்ள எப்படி இருக்கும் நிறையா அழுக்கு தூசு படிஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு கோயிலை சுத்தம் செஞ்சிடலாம் ஆனால் அதே கோயிலை ஒரு வருஷத்துக்கு மூடி வச்சிடும் ஒரு வருஷம் கழித்து திறந்தால் எப்படி இருக்கும் கோயில் மிகவும் அழுக்கு படிந்திருக்கும் ரொம்ப தூசெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த கோ இடத்த சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் இதே கோயிலில் பதினஞ்சிலேருந்து இருபது வருஷத்துக்கு மூடி வச்சிட்றோம் கோயில் கதவுகளை திறக்கவே இல்லை இருபது வருஷம் கழித்து அந்த கோயிலை நம்ம திறந்தோம்னா அந்த கோயில் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க மிகவும் ஒரு பாலடைந்த நிலையில் தான் அந்த கோயில் இருக்கும் கோயிலில் வந்து சீரமைப்பு பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இப்போது இதே லாஜிக்கை நம்ம மனசுக்கு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கடந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷமாக நம்ம மனசை நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் நிறைய இடத்துல பூட்டி வச்சுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கும் நடந்திருக்கும் எனக்கும் நடந்திருக்கும் நம்ம கிளாஸில் சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ்லேருந்து எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம் அதாவது நம்ம வகுப்பில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளுடைய டீச்சர் வந்து ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க இந்த கேள்விக்கு இதுதான் பதில்னு நமக்கு தெளிவாக தெரியும் நம்மளுடைய நாக்கு நுனியில் அந்த பதில் நின்றுட்டு இருக்கும் ஆனால் சொல்லாமல் விட்டுருப்போம் ஏன் சொல்லாமல் விட்டுருப்போம் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம நண்பர்கள் சிரிப்பாங்களோ இல்லை நம்ம சொல்கிறத பதில் வந்து தவறாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு பலவித பயங்கள்னால ஒரு இன்ஹிபிஷன் அப்படிமாங்க ஹெசிடேஷன் அப்படிமா இந்த மாதிரி பலவித தயக்கங்கள்னால நம்ம அந்த பதிலை சொல்லாமையே இருந்திருப்போம் அப்படியே கடைசியில் நான் கஷ்டப்பட்டு கையை தூக்கி சொல்லலான்னு போகும்போது என்ன ஆகும்னா கிளாஸில் மணி அடிச்சிருவாங்க பெல் அடிச்சிருவாங்க கிளாஸ் முடிஞ்சிடும் நம்ம டீச்சர் வந்து வெளியில் போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து நடந்திருக்கும் சார் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெல் அடிச்சாச்சு கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் நம்ம சொல்லணும் அந்த அந்த பதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஹெசிடேஷன் அந்த ஃபியர் அது வந்து நம் மனதிலேயே தங்கிவிடும் உள்ள வந்து டீப்பா ஒரு அழுக்காக மாறி தங்கிவிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த விஷயத்த மறந்துருப்போம் ஆனால் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு காலேஜில் இல்லை ஒரு வேலைக்கு போகும்போது இன்டர்வியூவில் போய் நல்லா பேசணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் நமக்கு பதிலே வராது நம்ம நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் பதிலே வராது ஏன் வராது அப்படின்னா அந்த தூசு அந்த அழுக்கு படிந்த அந்த மனது அதை நம்ம நம்மை பேச விடாது உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் முதல் தடவை இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு ரொம்ப சிரமப்படுறாரு ஆனால் இருபத்தஞ்சாவது தடவை இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நல்லா சூப்பராக பேசுவார் இதற்கு பின்னாடி என்ன சயின்ஸ்னு நினைக்கிறீங்க முதல் தடவை போயிட்டு அவர் வெளியில் வரும்போது தன் மனதில் இருக்கும் அந்த தூசு அப்பப்பட்ட அந்த அழுக்கு படிந்த விஷயங்களை அவர் மெதுவாக அகற்றுகிறார் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை அஞ்சாவது தடவை பத்தாவது தடவை இருபதாவது தடவை போகும்போது தன் மனதில் படிந்த அத்தனை ஹெசிடேஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களை அந்த அழுக்குகளை அவர் அறவே அகற்றி விடுகிறார் அதற்கப்புறம் இருபத்தஞ்சாவது தடவை ரொம்ப அழகாக லவ்லியாக பேசிட்டு வருவார் அதுதான் நம்ம இன்னொரு வார்த்தையில் ப்ராக்டிஸ் அப்படிமோ ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் இதுதான் ஆனால் நண்பர்களை யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு தடவை ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு இருக்க முடியுமா அதுக்கு எடுக்கப்படுற காலகட்டங்கள் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் இன்றைய காலகட்டங்களில் சரியான இடங்களில் நம்முடைய சிந்தனைகளை நாம் சொல்லித்தான் தீர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சூழலை தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம இப்போ என்ன தான் பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு வழியே இல்லை முதல்ல சிம்பிளான ஒரு வழி என்னென்னா 
பிராக்டிஸ் எங்கெங்க கிடைக்குமோ வாய்ப்புகள் கிடைக்குமோ அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் முதல்ல வீட்டில் ஒரு நாலு பேர்கிட்ட ஏதாவது பேசணும்னு நினைக்கிறோம்னா ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும்னா அவங்க முன்னாடி பேசி பாருங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் முன்னாடி பேசி பாருங்க இல்லை சின்ன சின்ன மேடைகளில் பேசுங்க இதெல்லாம் தாண்டி வகுப்புகளில் பேசுங்க கிடைக்கிற வாய்ப்பில் எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு பேசிடுங்க தப்போ ரைட்டோ ஃபஸ்ட்டு பேசிடுங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம தப்பாக பேசியிருக்கோமா சரியாக பேசியிருக்கோமா அப்படிங்கிறதே அப்போ தான் தெரியும் ஆனால் பேசாமல் இருந்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் அது எப்படி ஒரு பதில் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாமே போயிடும் சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சின்ன பிராக்டிஸ் லைட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சாலே வந்து இருபது வருஷமா நம்ம பல டைம் வந்து பேசாம போன காரணத்தினால படிந்த அழுக்குகள் ஈஸியா வெளியில போயிடும் அப்படி போயிட்டா நம்ம அழகா பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம பிரசன்டேஷன் அழகாக இருக்கும் So, I'm going to take care of the comment section. Thanks for watching this video. Have a good day.